ഹായ് മക്കളെ ഫൈസൽ സാറാണ് മക്കളെ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഈ പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആൻഡ് പബ്ലിക് റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ആ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മക്കളെല്ലാവരും സ്ഥിരമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സാറേ അതിലെ ജി എസ് ടി ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും ഞങ്ങളോട് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ അത് പഠിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സാറിനത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും നമ്മുടെ കമന്റുകളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ആ ഒരു വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കാരണം ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് എസ് എൽ സി എക്സാമിനേഷന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് സ്ഥിരം വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥിരമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷന് നമ്മുടെ എസ് എൽ സി എക്സാമിനേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും ജി എസ് ടി എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഹാഫ് ഇയർലി എക്സാമിനേഷനും ഏതെന്ന് ചോദ്യം വരും ജി എസ് ടിയിൽ നിന്ന് ചോദ്യം വരും ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ കാരണം സിമ്പിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഈ ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ പരോക്ഷ നികുതി ഒരുപാട് പരോക്ഷ നികുതികൾ ഉണ്ടായ സമയത്ത് അവയെ സിമ്പിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ജി എസ് ടി അപ്പൊ അത് പഠിക്കലും ഒരിക്കലും എന്താവില്ല ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ല എളുപ്പത്തില് മക്കൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെഷനോട് കൂടെ ഈ ഒരൊറ്റ ക്ലാസ്സോട് കൂടെ ജി എസ് ടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്ന മുഴുവൻ മാർക്കുകളും നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ വാങ്ങിയിരിക്കും റെഡി അല്ല മക്കളെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്തേക്ക് പോവാണ് ജി എസ് ടി നമ്മൾ ആദ്യം അറിയേണ്ടത് ജി എസ് ടിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് മലയാളത്തിലാണെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഫുൾ ഫോം ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് അഥവാ ജി എസ് ടിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് എന്നാണ് എന്താ പറയാ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ ഒന്നാം തീയതിയാണ് അതിൽ ഒരു പക്ഷേ മക്കളെ ഈ ജൂലൈ ഒന്ന് എന്നുള്ളത് മക്കൾ അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം എന്നില്ല പക്ഷെ വർഷം പഠിച്ചു വെക്കണം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നമ്മുടെ ജി എസ് ടി കൊണ്ടുവന്ന് മെർജിങ് ഡിഫറെന്റ് ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സ് ഇമ്പോസ് ചെയ്ത സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റും ഇമ്പോസ് ചെയ്ത ഒരുപാട് ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സുകൾ ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സുകൾ ഉണ്ട് ആ എല്ലാ ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സിനെയും മെർജ് ചെയ്യാ മെർജ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടിച്ചേർക്ക അപ്പൊ ജി എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം മക്കൾ എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് മെർജിങ് ഡിഫറെന്റ് ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സസ് ഇമ്പോസ്ഡ് ബൈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റും കൂടെ ഇല്ല എല്ലാ ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സിനെയും കൂടെ മെർജ് ചെയ്യുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഏത് ജി എസ് ടി അഥവാ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റും എങ്ങനെ പറയാ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകളും ചുമത്തുന്ന പരോക്ഷ നികുതികളെ എല്ലാം ലയിപ്പിക്കുക ലയിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കൂട്ടിച്ചേർക്ക മെർജ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ലയിപ്പിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ മുതലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ജി എസ് ടി നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഏകീകൃത പരോക്ഷ നികുതി എന്ന് പറയും എന്ത് പറയും നമ്മളെ ഏകീകൃത പരോക്ഷ നികുതി എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത പരോക്ഷ നികുതിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ജി എസ് ടി അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർമ്മയിൽ വേണം ജി എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സ് ആണ് അല്ലെ ഒരു പരോക്ഷ നികുതിയാണ് ജി എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്തിനു വേണ്ടിട്ടാ എല്ലാ ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സിനെയും കൂടെ എല്ലാ പരോക്ഷ നികുതിയും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നിർമ്മിച്ചതാണ് ഇത് ജി എസ് ടി കൊണ്ടുവന്ന വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ടൂ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിട്ടാ കൊണ്ടുവന്നതാണ് Why GST implement? എന്തിനു വേണ്ടി ജി എസ് ടി കൊണ്ടുവന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ദ ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സസ് ഒരുപാട് ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ ആവുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അല്ലെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഒരുപാട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വരില്ലേ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇന്നത്തെ ഇവിടെ ഈ ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നത് ജി എസ് ടി കുറെ പഠിക്കാൻ ഉണ്ടെന്നുള്ള സംശയം കൊണ്ടാ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരും അതിന് പകരമായിട്ട് ഈ ഒരുപാട് ലൈനെ എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്നാക്കിയിട്ട് മാറ്റുന്നു സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാ മാത്രമല്ല ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദ ടാക്സ് അക്രോസ് ദ കൺട്രി ഇന്ത്യ മുഴു
അങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് അപ്പൊ മക്കൾ ആലോചിക്കും സാറല്ലേ പറഞ്ഞത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്തതാ എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് കഷ്ടാക്കെ അതെ ഇതിന് മൂന്നെണ്ണത്തിന് എന്തിയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോരുത്തർക്കും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ ആർക്കൊക്കെ ഏതൊക്കെ ടാക്സ് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിനും ഉണ്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിനും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇത് ആർക്കൊക്കെ ടാക്സ് വിതരണം ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിട്ട് കൊണ്ടുവന്നാണ് ഇത് നമ്മുടെ സി ജി എസ് ടി എസ് ജി എസ് ടി ഐ ജി എസ് ടി അതിലെ ഓരോന്നും പഠിക്കേണ്ട എടുപ്പ കാരണം എന്താ പേരിലുണ്ട് അതിന്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഫുൾ ഫോം തന്നുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ പേരിലുണ്ട് കാര്യം അഥവാ സെൻട്രൽ ജി എസ് സി ജി എസ് ടി പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ജി എസ് ടി സെൻട്രൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് അത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അഥവാ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അല്ലേ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അപ്പൊ ഇതിൽ ആകെ നിങ്ങൾ എന്ന് മാത്രം വെച്ചാൽ മതി ഇറ്റ് വാസ് ഇമ്പോസ്ഡ് ബൈ ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ചുമത്തുന്നതാണെങ്കിൽ സി ജി എസ് ടി അപ്പൊ എസ് ജി എസ് ടി എന്തായിരിക്കും എസ് ജി എസ് ടി സ്റ്റേറ്റ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ അത് ആര് ചുമത്തുന്നതാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ചുമത്തുന്നതാണെങ്കിൽ എന്താണ് എസ് ജി എസ് ടി ആണ് അഥവാ സ്റ്റേറ്റ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് ആണ് അതേ സമയം ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നു ഒരു പ്രശ്നം തമിഴ്നാടിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ട് കേരളത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ തമിഴ്നാടും കേരളവും തമ്മിൽ ഒരു കച്ചവടം നടത്താൻ വിചാരിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്നെ അറിയാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് ഇല്ലെ ഇപ്പൊ അരി തുടങ്ങിയിട്ട സാധനങ്ങൾ അല്ല ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്നും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാറുണ്ട് അപ്പൊ ആ ടാക്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് കാരണം തമിഴ്നാടിന്റെ ഗവൺമെന്റ് പിരിക്കോ കേരളത്തിന്റെ ഗവൺമെന്റ് പിരിക്കും അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം വരില്ലേ അങ്ങനത്തെ സമയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൂന്നാമത്തെ ടാക്സ് ആയിട്ടില്ല ഐ ജി എസ് ടി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് അത് ചെയ്യുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ ദ ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് ട്രേഡ് അഥവാ അന്തർ സംസ്ഥാന ക്രയ വിക്രയങ്ങൾ അന്തർ സംസ്ഥാന ഒരു സംസ്ഥാനം മറ്റൊരു സംസ്ഥാനം തമ്മിൽ കച്ചവടം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ടാക്സ് പിരിക്കും അവിടെ ആര് ടാക്സ് പിരിക്കും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ടാക്സ് പിടിക്കും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ടാക്സ് പിടിക്കും എന്നിട്ട് രണ്ട് സംസ്ഥാനത്തിനും അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും വീതിച്ചു കൊടുക്കും തമിഴ്നാടും കേരളവും തമ്മിൽ കച്ചവടം നടത്താൻ അപ്പൊ ദൈവം സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് തമിഴ്നാടിന്റെ പോർഷൻ തമിഴ്നാടിന്റെ കേരളത്തിന്റെ പോർഷൻ കേരളത്തിന് ഇതിനെ കൊടുക്കും വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എന്താ വിളിക്കാ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് അപ്പൊ മക്കളെ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ജി എസ് ടികൾ ഉള്ളത് സി ജി എസ് ടി എസ് ജി എസ് ടി ഐ ജി എസ് ടി അല്ലേടാ അല്ലെ സി ജി എസ് ടി സി സെൻട്രൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് എസ് ജി എസ് ടി സ്റ്റേറ്റ് സംസ്ഥാനം സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ഐ ജി എസ് ടി മാത്രം പിന്നെ ഒരു സംശയം വരിക ഐ ജി എസ് ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ ആലോചിക്കുക രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് ട്രേഡ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് പിരിച്ചെടുത്തോണ്ട് രണ്ടാക്ക് വിതരണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും എന്ത് വിളിക്കും മക്കളെ ഐ ജി എസ് ടി അഥവാ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് കിട്ടിയ ഇത് പഠിച്ച പരീക്ഷക്ക് മക്കളെ മൂന്ന് മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടൂടെ സെറ്റ് സെറ്റ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഉള്ളത് ജി എസ് ടി റൈറ്റ്സ് ആണ് ജി എസ് ടി റൈറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജി എസ് ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജി എസ് ടി എല്ലാത്തിനും കൂടെ മെർജ് ചെയ്തിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാ സാധനത്തിനും ഒരേ പെർസെന്റേജ് അല്ല ജി എസ് ടി വാങ്ങുന്നത് ആകെ നാല് പെർസെന്റേജ് ഇങ്ങനെ ഉള്ളൂ അവയാണ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് എയ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് എങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അഞ്ചു ശതമാനം പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം പതിനെട്ട് ശതമാനം ഇരുപത്തിയെട്ട് ശതമാനം അപ്പൊ ഓർത്ത് വെക്കുക ജി എസ് ടി റേറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാ ജി എസ് ടി നിരക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാ ഏതൊക്കെയാ അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് എങ്ങനെയാണ് അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് ഇത് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ എന്തായി ജി എസ് ടിയുടെ റേറ്റുകളും മക്കൾ പഠിച്ചു ഇതാ ഇങ്ങനെ ഈ സാധനം പഠിക്കുന്നതിന് മക്കൾ പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര ടഫ് ആന്നുള്ളത് ഇനിയുള്ളത് ജി എസ് ടി കൗൺസിലാ ജി എസ് ടി സമിതി ജി എസ് ടി
ജി എസ് ടി കൗൺസിലിന്റെ റെക്കമെൻഡേഷനുകൾ ഏതെല്ലാം അഥവാ ജി എസ് ടി കൗൺസിലിന്റെ ശുപാർശകൾ ഏതൊക്കെ ഇത് പരീക്ഷക്ക് എത്ര മാർക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കുക നാല് മാർക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കുക അതുകൊണ്ട് മക്കൾ വ്യക്തമായിട്ട് എന്ത് ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം മക്കൾ അത് പഠിച്ചേക്കണം നീ വീഡിയോ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് പഠിച്ചു കഴിയും അതിൽ ഒന്നാമത്തത് നമ്മുടെ ഇന്ന് വെച്ചാൽ ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യാം ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല അവരുടെ പണി എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം അറിയേണ്ട സാധനം എന്താ ആ അസോസിയേഷൻ എന്ത് പണി എടുക്കണം അല്ലെ അതുപോലെ ജി എസ് സി കൗൺസിലിന്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ അതിന്റെ ശുപാർശകൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത് അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ടാക്സ് സെസ് സർചാർജ് എന്നിവ മെർജ്ഡ് ടു ജി എസ് ടി അവ എല്ലാം ഏതിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരണം ജി എസ് ടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാ എന്തൊക്കെ ടാക്സ് സെസ് സർചാർജ് അത് ഓരോന്നും എന്താന്നുള്ള ടാക്സുകൾ എന്താന്നുള്ള നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് സെസ് എന്താന്ന് പറയും സർചാർജ് എന്താന്ന് പറയും ഇതിനിപ്പോ തൽക്കാല റെക്കമെൻഡേഷൻ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വെക്കാം ടാക്സ് സെസ് സർചാർജ് എന്ത് ചെയ്യാ ജി എസ് ടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാ മാത്രമല്ല ദ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ദാറ്റ് ആർ ബീൻ ബ്രോഡ് അണ്ടർ ദ ജി എസ് ടി നമ്മൾ ഏതൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെ സേവനങ്ങളാണ് ജി എസ് ടിയിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഏതൊക്കെ വേണം അപ്പൊ ഏതുണ്ടാവും ഏതൊക്കെ വേണ്ടാത്തതും ഉണ്ടാവും ഇല്ല ഏതൊക്കെ വേണ്ടാത്തത് ഉണ്ടാവും അതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ടൈം ഫോർ ക്രൈം ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ആൻഡ് എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് ഐറ്റം ടു ദ ജി എസ് ടി ചില സാധനങ്ങൾ കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് ജി എസ് ടിയിൽ കൊണ്ടുവരും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്ത് ഒഴിവാക്കും ചിലത് കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരൂല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടേ കൊണ്ടുവരുള്ളൂ അപ്പൊ ഏതൊക്കെ കൊണ്ടുവരണം ഏതൊക്കെ കൊണ്ടുവരണ്ട അത് എപ്പ കൊണ്ടുവരണം അത് എപ്പ കൊണ്ടുവരണം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്ന ആരുടെ പണിയാണ് ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ മാത്രമല്ല ഡിറ്റർമിനിങ് ജി എസ് ടി റേറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് എയ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് പഠിച്ചില്ലേ ആ ഡേറ്റ് ആ ഒരു റേറ്റുകൾ എത്ര എന്ന് എല്ലാ കാലത്തും അത് പറ്റുമോ ഇല്ല കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അതിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടി വരും ആ മാറ്റങ്ങൾ എപ്പ വരുത്തണം എത്ര വരുത്തണം എന്ന് ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ നോക്കാം ഏറ്റവും അവസാനത്തേത് ഡിറ്റർമൈൻ ദ ടാക്സ് എക്സംഷൻ ലിമിറ്റ് ഫോർ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ടേൺ ഓവർ നമ്മൾ ഇന്നുള്ളത് ട്വന്റി ലാക്കാ ഇരുപത് ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ ടേൺ ഓവർ ഉള്ള കമ്പനികൾ മാത്രം എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ ജി എസ് ടി കൊടുത്താൽ മേ ബി കാലം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ട്വന്റി ലാക്കിൽ വീണ്ടും കൂടാം അല്ലെ വീണ്ടും കുറയാം ആ ടേൺ ഓവർ എത്ര എന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ജി എസ് ടി കൗൺസിലാണ് സോ ജി എസ് ടി കൗൺസിലിന്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ മക്കളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം മക്കളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ പറ ജസ്റ്റ് വായിച്ചാൽ മതി ജി എസ് ടി ലഭിക്കേണ്ട നികുതികൾ സെസ്സുകൾ സർചാർജുകൾ എന്നിവ എന്ത് ചെയ്യാ ജി എസ് ടിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാ അതുപോലെ തന്നെ ജി എസ് ടി പരിധിയിൽ വരുത്തേണ്ടതും ഒഴിവാക്കേണ്ടതുമായ ചരക്കുകളും സേവനങ്ങളും ഏതൊക്കെ അതിൽ വേണം ഏതൊക്കെ അതിൽ വേണ്ട നോക്കുക അതുപോലെ ജി നികുതിയുടെ നിരക്കുകൾ തീരുമാനിക്കുക അതുപോലെ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചരക്കുകളും സേവനങ്ങളും ജി എസ് ടിയിൽ എന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തണം അപ്പൊ ജി എസ് ടി ഇല്ലാത്ത കുറെ സാധനങ്ങൾ അവ ഈ എന്നാൽ ജി എസ് ടിക്ക് കൊണ്ടുവരണേ മാത്രമല്ല മൊത്തം വിറ്റ് വരവിന്റെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നികുതി ഒഴിവിന്റെ പരിധി എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര ടേൺ ഓവറിലാണ് നികുതി കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇത് പഠിക്കാനുള്ള എളുപ്പപ്പണി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജി എസ് ടി കൗൺസിലിന്റെ പണി എന്താന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഒന്നാമത്തെ ഏതൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ജി എസ് ടിയിൽ വേണമെന്ന് ആലോചിക്കാം അല്ലെ രണ്ടാമത്തെ അവർക്ക് എത്ര ടാക്സ് കൊടുക്കണം എന്ന് ആലോചിക്കാം മൂന്നാമത്തെ അവയിൽ ഏതൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് ആലോചിക്കാം നാലാമത്തെ എത്ര പൈസ ഉള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യാണ് ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ടത് എന്ന് ആലോചിക്കാം ഇതൊക്കെ അല്ലെ ജി എസ് ടി കൗൺസിലിന്റെ പണി ഇതിനെയാണ് ജി എസ് ടി കൗൺസിലിന്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ചോദിക്കുക മക്കളെ ക്ലിയർ അല്ലേടാ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ഇതോടുകൂടി ഈ ഒരൊറ്റ വീഡിയോയോട് കൂടെ നമ്മുടെ ഏത് കഴിഞ്ഞു ഏത് കഴിഞ്ഞു ജി എസ് ടി കഴിഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ജി എസ് ടി ഇതിനെയാണോ മക്കൾ പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര ടഫ് ആണെന്നുള്ളത് മക്കളെ എളുപ്പല്ലടാ എളുപ്പമായിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞു ജി എസ് ടി എന്താ പറഞ്ഞു ജി എസ് ട